हे वेलकम यूट्यूब आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेद स्टडी तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ हिस्टोलॉजी ऑफ एपिडेडमस एंड वॉज डिफरेंस लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करा था हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टीज जिसके अंदर हमने देखा था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं उसके बाद हमने देखा ट्यूबलाई रेक्टाई जिन्हें हम स्ट्रेट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं उनके अंदर कैसी सेल्स होती हैं फिर रिटेड टेस्टीज एंड देन एफरेंट डक्टिओल्स वो पूरा टेस्टीज के अंदर कम्प्लीट हो गया था इसके बाद इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एपिडेडमस एंड वॉज डिफरेंस को तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो हिस्टोलॉजी ऑफ एपिडिडमस के अंदर हमारी वही तीनों चीज़ें आती हैं एपिथीलियम मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू तो एपिथीलियम जो है होती है इसकी वो हमारी सीडो स्टेटिफाइड कॉलेमिन और सीलिएटेड एपिथीलियम यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती है तो बेसिकली सीलिया यहाँ पे जो स्पेसिफिक होता है वो स्टीरियो सीलिया प्रेजेंट होता है देखिए यहाँ पर स्टीरियो सीलिया और सीलिया में हमारा एक डिफरेंस होता है कि सीलिया हमारा मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल कुछ भी हो सकता है बट स्टीरियो सीलिया हमारे नॉन मोटाइल होते हैं और ये ज़्यादातर हमारे माइक्रोविलाई की तरह ही दिखते हैं तो ये डिफरेंस होता है सीलिया और स्टीरियो सीलिया के अंदर बट स्टीरियो सीलिया इज ऑल्सो टाइप ऑफ सीलिया तो यहाँ पर हमारी एपिथीलियम सीडो स्टेटिफाइड कॉलेमिनार सीलिएटेड एपिथीलियम होती है ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ मसल्स की तो मसल्स यहाँ पर हमारी सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसके बाद है हमारे कनेक्टिव टिश्यू तो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है तो ये हमारी हिस्टोलॉजी थी एपिडेडमस की अब देखते हैं स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती कैसी हैं और कहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं तो एपिडेडमस का अगर आप क्रॉस सेक्शन लेंगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा क्योंकि एपिडेडमस हमारा एक हाईली कॉन्वलेटेड स्ट्रक्चर है ठीक है तो एपिडेडमस का जो हमारा ल्यूमिन पार्ट रहता है वो हमारा वाइड रहता है और यहाँ पर जो म्यूकोसा है उसमें कोई भी फोल्ड होते नहीं है ठीक है म्यूकोसा जो इनर वाली हमारी लेयर है ठीक है जिसके अंदर हमारे एपिथीलियम आ जाती है फिर लेमिना प्रोप्रिया और कनेक्टिव टिश्यू तो उसके कोई भी यहाँ पर फोल्ड प्रेजेंट नहीं होते ठीक है तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं तो जब मैं ल्यूमिन की बात करूँगा तो यहाँ पर टफ्ट ऑफ स्पम प्रजेंट होते हैं ठीक है उसके बाद हमारे यहाँ पर जो इनर लाइनिंग है वहाँ पर हमारी सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलेमिनार एपिथीलियम जो मैं बता चुका हूँ वो प्रेजेंट होगी और उसी के ऊपर हमारे स्टीरियो सीलिया जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं वो प्रेजेंट होंगे ठीक है इसी के नीचे हमारी एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेसल सेल जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारी आएंगी ठीक है वो बेसल सेल हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगी और उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा कनेक्टिव टिश्यू ठीक है तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा एपिडेडमस का इस ये जो हमारा एपिडेडमस का स्ट्रक्चर है याद रखना कि इसके अंदर हमारे जो हैं फोल्ड्स प्रेजेंट नहीं होते ठीक है फोल्ड्स हमारे वॉज डिफरेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी आगे मैं डिस्कस करूँगा अब इसी के बाहर जो मैंने बताई बेसल सेल्स के बाहर एक लेयर वो प्रेजेंट होती है जो कि हमारी है स्मूथ मसल्स की लेयर ठीक है तो मैं यहाँ पे एपिथीलियम मैंने डिस्कस कर ली कनेक्टिव टिश्यू मैंने डिस्कस कर लिया और मसल लेयर को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया ठीक है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि लेंथ ऑफ एपिडिडमस इन डिफरेंट स्पीशीज तो ह्यूमंस का तो आप सब जानते ही होंगे कि एपिडिडमस की जो लेंथ होती है वो हमारी सिक्स टू सेवन मीटर्स की होती है बट क्या आपको पता है कि बोर और बुल और स्टालियन के अंदर ये कितनी होती है जिन लोगों को नहीं पता बोर और स्टालियन क्या होते हैं तो बोर हमारे सेक्शुअली uh, मेच्योर्ड uh, जो मेल पिग है उन्हें हम क्या बोलते हैं बोर बोलते हैं ठीक है और सेक्शुअली मेच्योर्ड जो मेल uh, हॉर्स हैं हम स्टेलियन बोलते हैं ठीक है तो क्योंकि ये यूज करे जाते हैं ब्रीडिंग पर्पस के लिए तो जो हमारे बुल और बोर हैं इनके अंदर जो एपिडेडमस की लेंथ है वो 35 मीटर की होती है और आप जानकर हैरान होंगे कि स्टेलियन मतलब कि हॉर्स जो हैं उनके अंदर हमारी 70 मीटर्स की होती है और ये बहुत मतलब सेवेंटी मीटर्स काफी ज्यादा है ठीक है तो देख सकते हैं आप कितना वेरिएशन है ह्यूमन से बाकी डिफरेंट स्पीशीज के अंदर अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं Uh, जो स्लाइड है स्लाइड के अंदर अब एपिडेडमस का स्ट्रक्चर को देखते हैं तो देखिए आप जो इसका ल्यूमेन है वहाँ पर आप देख सकते हैं एपिडेडमस के स्ट्रक्चर में कि ल्यूमेन है ल्यूमेन के बाहर हमारे यहाँ पर कुछ स्टीरियोसिलियस प्रेजेंट होंगे ठीक है उसी के बाहर स्टीरियो सी यहाँ पर इतना एक्चुअल में यहाँ पर इतना क्लियर है नहीं स्लाइड के अंदर बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ल्यूमेन के बाहर एक स्टीरियो वो एपिथीलियम लाइनिंग प्रेजेंट होगी ठीक है और एपिथीलियम के बाद हमने देखा था बेसल सेल्स बेसल सेल्स के बाद हमारा फिर वो कवरिंग आ गई थी और फिर हमारा कनेक्टेड इशू
इसी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और यहाँ पर है हमारी हिस्टोलॉजी ऑफ द वॉस डिफरेंस वॉस डिफरेंस की जो हमारी हिस्टोलॉजी है इसके अंदर हम सबसे पहले वही एपिथीलियम को डिस्कस करेंगे तो एपिथीलियम के अंदर हमारा इसमें आ जाता है सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमिनार एपिथीलियम एपिथीलियम के बाद इसके अंदर हम देखेंगे जो मसल लेयर है वो कैसी होती है तो मसल लेयर को हम मस्क्यूलैरिस भी बोलते हैं लेमिना मस्क्यूलैरिस ये हमारी यहाँ पर थिकेस्ट होती है और इसके अंदर हमारी फर्दर तीन लेयर प्रेजेंट होती हैं सबसे पहले यह होती है हमारी इनर मिडल एंड आउटर तो जो इनर रहती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रहती है उसके बाद मिडल हमारी सर्कुलर रहती है और आउटर हमारी फिर से लॉन्गिट्यूडनल रहती है ठीक है इसके बाद हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर हमारा कौन सा प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे जो लेमिना प्रॉपरिया है कनेक्टिव uh, टिश्यू का वो उसके अंदर हमारे इलास्टिक फाइबर का नेटवर्क प्रेजेंट होता है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ लेमिना प्रॉपरिया क्या है यहाँ पर तो लेमिना प्रॉपरिया हमारी एक लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की जो कि हमारी एग्जैक्टली exactly एपिथीलियम के नीचे प्रेजेंट होती है तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली हिस्टोलॉजी अब देखते हैं स्ट्रक्चर को तो स्ट्रक्चर के अंदर हमारा इसका आता है सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर म्यूकोसा को तो जो हमारा म्यूकोसा इनर लाइनिंग है उसके अंदर हमारे म्यूकोसल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं देखा था आपने एपिडिडमस के अंदर ये एबसेंट थे बट वॉस डिफरेंस के अंदर हमारे ये प्रेजेंट होते हैं ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलरिस लेयर की तो मस्कुलरिस के अंदर हमारी तीन आ गई थी जैसे मैंने बताया था इनर मिडल एंड आउटर तो इनर वाली हमारी लॉन्गिट्यूडनल है मिडल वाली हमारी सर्कुलर है और आउटर वाली भी हमारी लॉन्गिट्यूडनल है ठीक है इसी के बाद हमारा यहाँ पर आता है लेमिना प्रॉपरिया देखिए बेसिकली ये ये है लेमिना तो म्यूकोसल एपिथीलियम के बाहर ही हमारी लेमिना प्रॉपरिया प्रेजेंट होगी ठीक है और आ, मैं यहाँ पर बता दूँ म्यूकोसा की डेफिनेशन जिसे हम ट्यूनिका म्यूकोसा भी बोलते हैं तो ट्यूनिका म्यूकोसा के अंदर हमारी तीन लेयर आ जाती हैं पहली तो म्यूकोसल एपिथीलियम या फिर सिंपली एपिथीलियम ठीक है दूसरा हमारा लेमिना प्रॉपरिया है ठीक है और तीसरा हमारा लेमिना मस्क्यूलैरिस है ये सारी मसल्स के लेर ये सारी मिल करके हमारी म्यूकोसा का फॉर्मेशन करती हैं ठीक है जो बाहर हमारी है एडवेंटिशिया एडवेंटिशिया हमारी आउटर लेयर होती है और ये हमारी फाइब्रस होती है ठीक है और इसी के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं आर्टरीज और वेन्यूल्स ठीक है तो अब देखते हैं यही स्ट्रक्चर स्लाइड के अंदर कैसा दिखेगा तो स्लाइड के अंदर अगर हम वॉज डिफरेंस को देखते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं और ये हमारा देख सकते हैं आप ये हमारा ल्यूमिन पार्ट है ठीक है और ये म्यूकोसा के आप यहाँ पर फोल्ड देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली विजिबल है ठीक है म्यूकोसा के फोल्ड के बाद ही हमारे क्या स्टार्ट होगा क्या स्टार्ट होगा हमारा यहाँ पर फिर इसी के बाद लेमिना प्रॉपरिया आ जाएगा लेमिना प्रॉपरिया के बाद हमारी फिर मस्क्यूलैरिस स्टार्ट होगी ठीक है तो मस्क्यूलैरिस की सबसे इनर लेयर आएगी जिसके अंदर हमारे लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल होगी ठीक है इनर वाली उसके बाद हमारी है सर्कुलर ठीक है मिडल वाली और फिर आउटर वाली फिर से हमारी लॉन्गिट्यूडनल है ठीक है तो ये हमारी पूरी की पूरी कवरिंग हो गई इसके बाद हम क्या देखेंगे एडवेंटिशिया एडवेंटिशिया हमारी फाइब्रस लेयर है जिसके अंदर हमारे वेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे ये देख सकते हैं आप आर्टीरियल्स और वेन्यूल्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है ठीक है तो ये पूरा स्ट्रक्चर था वॉस डिफरेंस का तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ और अगली वीडियो में मिलूँगा जिसमें मैं डिस्कस करूँगा histology of accessory genital glands thanks for watching my video if you like then please press the thumbs up and subscribe to vet study